La Ciudad de México es un territorio de volcanes. La megaurbe está rodeada por más de 100 conos volcánicos. La erupción de uno de ellos, el volcán Chitle, devoró por completo a la antigua civilización de Cuicuilco, al ser sepultada por la lava. Posteriormente, la piedra volcánica creó uno de los ecosistemas más fascinantes del mundo, el Pedregal, donde el reino vegetal recupera poco a poco, bajo extremas condiciones, el lugar que le perteneció por miles de años. También descendimos en rapel a uno de los últimos reductos naturales de la Ciudad de México, los túneles de lava del Chitle, los cuales originaron todo el pedregal que cubre el sur de la capital. En cualquier momento un nuevo volcán puede nacer en este territorio volcánico y arrasar todo a su paso. Por eso es esencial conocer la historia de aquellos que estuvieron antes que nosotros, los cuicuilcos. Estamos entrando aquí a la zona arqueológica de Cuicuilco. La historia nos habla que aquí había una de las primeras grandes ciudades de Mesoamérica, mucho antes de los aztecas. Se dice que esta ciudad tiene sus orígenes hace más de 3.000 años. Toda esta zona era la frontera entre la zona lacustre, toda esta gran zona de lagos que venía aquí de Xochimilco, Tlagua, junto con esta parte montañosa, el Ajusco. O sea, imagínense la gran cantidad de recursos aquí de agua, del bosque, y aquí se edificó esta gran ciudad de Cuicuilco, que quiere decir lugar de cantos y danzas por todas las figurillas que se han encontrado. Los aztecas que habitaron el valle cientos de años después que los Cuicuilcos, tuvieron algún conocimiento del final trágico de esta cultura, pues hacían peregrinaciones a la Gran Pirámide, el único vestigio que no fue totalmente cubierto por la lava parte de la historia de Cuicuilco quedó sepultada por el manto de lava del volcán Chitle. Fue descubierta en los años 20 gracias a que había varios montículos cubiertos de lava. Les empezó a dar curiosidad, dinamitaron el lugar y entonces empezaron a descubrir que debajo de todo ese manto de lava había una ciudad. Ahora sí que dentro de la mega urbe estamos entre dos de las avenidas más importantes de la ciudad, Periférico e Insurgente Sur. Cuicuilco ya quedó como un pequeño oasis aquí dentro de la ciudad. ¿Y cómo es que fue la devastadora erupción del Chitle? El Chitle hace una erupción muy grande, fuerte y 80 kilómetros a la redonda, o sea, hasta Tlalpan, eso se cubrió de lava. Es lento, es espesa la, la lava, les dio tiempo de colocar algunas bardas para desviar un poco el flujo de la lava. Hay en algunos puntos donde se ve la roca que empotraron para intentar evitarlo, bueno, eso es Qué imposible, miedo. por eso acaba con la civilización. La alta temperatura de la lava produjo incendios que destruyeron el hogar de los cuicuilcos y la lava invadió las riberas que eran habitadas. Afortunadamente la lava se movía lentamente, por lo que los humanos y la fauna pudieron escapar, pero la vegetación no. Al final de la erupción el bosque quedó cubierto por una roca dura y estéril a la que llamamos Pedregal. Todo esto era un gran manto de lava, pétreo negro oscuro, estuvo activo varios años, aproximadamente 10 años, tuvo varios periodos de erupción, que se pueden ver como diversas capas. Esta erupción realmente cambia la historia de la ciudad porque la población le da tiempo de huir. Una gran parte se emigran a lo que ahora es Teotihuacán y entonces Teotihuacán se convierte en ese gran centro de poder porque si el volcán no hubiera hecho erupción, definitivamente la historia de la Ciudad de México sería otra. Para entender mejor a la cultura cuicuilca nos acercamos a la gran pirámide que sobrevivió a la erupción del Chitle y lo hicimos muy bien acompañados. Aquí tenemos a uno de los mejores creadores de contenido de México, Manuel Gibran de Popurrí de Viajes, gran promotor de nuestro país. Tus videos llegan a millones de personas, literal, y pues eres de la Ciudad de México. ¿Para ti qué representa estar en este sitio tan emblemático? Es un honor y un placer estar aquí contigo. Muchas de las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México usamos este lugar para día de campo, vienes y pasas una tarde espectacular en la cima de este gran basamento que tenemos y un lugar muy antiguo, es contemporáneo a los Olmecas, la primera gran civilización de nuestro país, imagínense. Vamos a ir rodeando el gran basamento de Cucuilco. Realmente lo poco que se llegó a rescatar pues fue aquí alrededor de la pirámide. Mira, aquí podemos ver todo esto. Han sido excavaciones que se han hecho desde los años 20. Se ve aquí claramente cómo esto lo dinamitaron 
Es impresionante imaginar que esta civilización fue cubierta por la lava, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos caminando, pero imagínate que debajo de nosotros pues está todavía toda una ciudad, ¿no? Capas y capas de roca volcánica cubriendo la ciudad. Frente a nosotros tenemos esta estructura que le llaman la quiva. Son varias rocas volcánicas puestas como a manera de volcancito. Unos dicen que era un temazcal, otros dicen que es la representación de un volcán. Se pueden ver inclusive todavía algunas pinturas rojizas en las paredes. O sea, algún elemento importante, ceremonial o religioso, pues tuvo que haber sido, ¿no? En el museo del sitio aprendimos que los cuicuilcos acostumbraban a deformarse la cabeza y eran politeístas. La cultura cae en el año 300 después de Cristo, cuando el volcán Chitle hace erupción. La pirámide de Cuicuilco se puede subir para apreciar el panorama. Esta seguramente era la rampa de acceso, donde por aquí pues subían todas las personas a la parte más alta. Y también se habla de que esta zona alrededor del Gran Basamento pues estaba llena de agua. Recordemos que antes de la erupción pues hasta aquí llegaba los grandes lagos. Se dice que alrededor de Cuicuilco pues existían grandes extensiones de chinampas, que son estas islas flotantes donde se practica la agricultura. Pues vamos a subir esta pirámide que, como en todas las civilizaciones, la raíz espiritual, ¿no? Estar cerca de los cielos. En este caso hacían un agradecimiento, una petición para que les fuera bien en las cosechas. Y es sorprendente que estamos subiendo una pirámide en la Ciudad de México al lado del periférico. Nunca nos íbamos a imaginar eso. Es una isla de roca volcánica rodeada de grandes avenidas. Su cercanía es una gran ventaja pero también es su gran amenaza, desafortunadamente, pues el estar rodeado de tantas avenidas en medio de una mega urbe como es la Ciudad de México, pues sí es una amenaza constante, ¿no? O sea, la contaminación. Como es piedra volcánica, es piedra porosa, pues esa contaminación, esa basura que arrojamos al suelo, se filtra y llega hasta los mantos freáticos, hasta los mantos acuíferos. Por eso es importante que mantengamos limpia esta zona del Pedregal. Gracias, Andrea, por enseñarnos estos sitios de no, México. Gracias a ti, ahora sí que esa es nuestra misión, el darlos a conocer, pero también la importancia de su conservación, para que así como nosotros hoy en día los estemos disfrutando, otros puedan venir a disfrutarlo igual. Y aquí vamos subiendo, Jorge, y mira qué bonito, se alcanza a ver el volcán Chitle, y justamente detrás de él, en el Ajusco, ahí podemos ver el origen de todo este derrame de lava que cubrió el sur de la ciudad. La élite de Cuicuilco solo podía subir la pirámide. Este punto donde nos encontramos ahorita, pues era exactamente el centro de poder, el centro religioso de toda esta sociedad. Imagínate todo esto rodeado pues ya de casitas, la zona residencial, allá donde vivían pues todo así que los sacerdotes, también hacían esa deformación craneal, era en los grupos de poder les daba estatus, lo hacían desde pequeñitos para que el cráneo pues se fuera deformando. Un privilegio estar en la cima de esta pirámide porque solamente la élite, solamente los sacerdotes podían llegar aquí. Así es, y hoy todos ya podemos eh, disfrutar de estos lugares. Dicen los arqueólogos es que seguramente aquí se ponían ofrendas donde hacían pues las ceremonias, ¿no? O sea, seguramente aquí estaba presente el fuego, el agua, la tierra. Este parte de Ciudad de México tiene cerca de 200 volcanes, imagínate, desde aquí hasta el Teutli hay una gran serie de volcanes. Ahí ya está el Chitle y atrás el Ajusco, que como nos lo dijo el biólogo, es la unión de muchos volcanes. La verdad es que es una joya que tenemos en el centro de la ciudad. ¿Cuántos carros pasan todos los días por aquí? Y nadie se da cuenta de que aquí tenemos esto que es mágico y vale la pena visitarlo. Y además es gratis, ¿no? Y, y no hay nadie. Antes esto era un bosque, pero llegó el flujo de lava y lo arrasó, dejando un ambiente inhóspito. Con el paso del tiempo la lava se solidificó y nació el ecosistema del Pedregal. La vegetación intentó recuperar su lugar. Los primeros habitantes en llegar fueron los helechos, líquenes y musgos. Y sucede una curiosa hermandad, pues también aparecen nopales, agaves y suculentas especies de ambientes totalmente diferentes y que ahora viven en armonía en el pedregal. Aquí coexisten los helechos y los nopales. 
los helechos pues son más de un bosque de nieblas y los nopales son más desérticos. La riqueza, la diversidad biológica que hay en el Pedregal, en la Ciudad de México. Mira, aquí estamos viendo los helechos. Por ejemplo, estos todavía súper verdes a los pies de este gigante, de nopal, ¿no? Encuentran todas estas condiciones idóneas para vivir. Ahora sí que como de la roca sale la vida. Esos helechos que requieren gran cantidad de agua, naciendo ahí de esta roca volcánica. Estamos ante un ecosistema que se le conoce como matorral jerófilo porque la mayoría de las plantas no pasan del 1.60. Está adaptado a las condiciones secas o semiáridas. Es bien curioso porque antes aquí era bosques. Llega el flujo de lava, se acaba con los bosques y entonces tienes un lugar que es pura roca. Ahora lo que caiga aquí tiene que adaptarse a la roca. Pues claramente se ve cómo está la capa de roca volcánica. Vean qué poquito suelo hay y sin embargo toda la vida que alberga. Y este matorral es como si estuviéramos viendo a un bebé en pañales. Estamos ante un ecosistema, en términos biológicos, joven. 300 años después de que ocurrió la erupción, empiezan a llegar especies poco a poco a las rocas. Toquen la roca. Sí, caliente. Está caliente. Absorbe Ay. temperatura. Esto puede llegar hasta 40 grados a las 3 de la tarde. Todas las especies que están aquí tienen que aguantar esas condiciones. Las plantas que han repoblado el pedregal son verdaderas supervivientes. Una de ellas es el palo loco. Este pues es uno de los emblemas del pedregal. Le llaman el palo loco. Yo sé que le llaman palo loco pues porque florea en la época más seca. ¿ves? Donde todo está seco, justo a él se le ocurre florear. También encontramos las hermosas orejas de burro. Estas flores, Jorge, mira qué bonitas, suculentas, ahorita están todas floreando, le llaman orejas de burro y es como una suculenta pero en gigante. Los colores pues van a depender de qué tanta cantidad de sol estén expuestas, entre menos sol les den van a estar más verdes. Y aquí como podemos ver que están todo el tiempo expuestas al sol, pues tienen otros colores, ¿no? más rojizos, más naranjas. Andrea, nuestra guía, recuerda la importancia de cuidar el pedregal. Aquí dentro del sur de la Ciudad de México quedan estos remanentes del pedregal, en estos pequeños espacios donde todavía queda la roca volcánica, pues ya vimos su importancia, ¿no? Entonces, respetarlos, simplemente no tirando basura, no extrayendo nada de ahí, dejándolos, pues que vivan en armonía con sus elementos. Hay decenas de metros de piedra volcánica debajo del suelo en el sur de la Ciudad de México. Además de actuar como una gran esponja que recarga los mantos acuíferos, el pedregal ayuda a disminuir los efectos de los terremotos. Para seguir la ruta de la lava es necesario ir al origen, al mismo volcán. Por eso escogimos nuestra base en las faldas del cono volcánico, donde se encuentra la pintoresca Casa Chitle. Aquí podrás descansar y realizar todas las actividades que el Chitle ofrece. Nos recibieron con una deliciosa carne asada. Aquí ya nuestro cocinero Jerónimo, ahí está echando toda la carne al asador. ¡Fuerza, guerrero! Ahí está. <ríe> ¡Qué gusto coincidir con todos! Los guías locales de Casa Chitle cuentan con estas hogareñas cabañas bajo el volcán, desde donde ofrecen recorridos a la Jusco, al Chitle y su Pedregal. Lo que verás a continuación te sorprenderá porque pocos habrían imaginado que se encuentra dentro de la Ciudad de México. Un escape a la naturaleza sin salir de la ciudad. ¿Cómo surge Casa Chitle? Surge pues precisamente en este amor por el volcán, por el territorio, por el pedregal. Entonces viene la oportunidad precisamente por ser habitante, me invitan a hacerme guía. Cuando me hago guía me dicen, oye pues tienes que tener un proyecto y yo digo, pues qué mejor que mi territorio, ¿no? O sea, yo no tenía que buscar mucho, era nada más voltear, voltear a ver dónde estaba parada. Podemos hacer varias actividades. La más sencilla, pues simplemente es venir a caminar, contemplar, disfrutar. Tenemos ciclismo de montaña, rapel en las cuevas, espelio, que es la introducción a las cuevas de manera recreativa. Vamos a hacer nuestro recorrido al volcán, esperamos bajar al cráter, a conocer al, al ombliguito, al origen de todo. 
todavía esta área pertenece a los pueblos originarios de la Ciudad de México, del sur, de la Cusco, y está catalogada como suelo de conservación. No siempre se respeta esa categoría que tiene, la tala ilegal, los asentamientos inhumanos irregulares, la basura, hacen algunos tiraderos clandestinos de basura. De este lado queda el volcán, chicos, aquí lo estamos rodeando. No pareciera un volcán, así pareciera un cerrito, porque está totalmente lleno de árboles, de vegetación. Y ahí vamos a comprobar que sí es un volcán. Ya estamos aquí frente al volcán Chitle, que va a ser nuestro reto el día de hoy. Vamos a subir a su cumbre, vamos a bajar a su cráter. Vamos a llegar a los 3100 metros sobre el nivel del mar, en la parte más alta del volcán. Vamos a lograrlo y tenemos un reto. Llegar antes de que sea el atardecer para tener las mejores imágenes. Ah, ya se siente uno que está en la Ciudad de México a más de 3.000 metros porque batalla uno para respirar. Y esta va a ser una pendiente como de 28 grados. No es tan fuerte, son unos 30 minutos en ascenso. Paso Marcha, que es un volcán. Tiene mucha magia por sus tubos lábicos, por su cráter que se conservó este cono por todo el ecosistema que generó este matorral jerófilo estas especies entre boscosas y desérticas a diferencia de muchos volcanes gigantescos que tenemos aquí está perfectamente cónico pero es totalmente un ombligo imagínense el ombligo de su panza así es el chitle y eso se debe a que volcanes como la Malinche y el Ajusco pues son volcanes muy antiguos, ya tienen el medio millón de años. En cambio este pues hizo la erupción cuando acabó con la civilización Cucuilca y por lo tanto su cráter no está erosionado y podemos tener esa forma. ¿Cómo va cambiando la vegetación? Aquí ya súper boscoso, ¿no? Uh -huh. Ya la altura nos va dando muchísimos árboles. Esto es un pulmón para la Ciudad de México. Mucha de la contaminación que se genera allá abajo, los vientos que son norteños, jalan toda esa contaminación a la parte de arriba y las plantas se alimentan de CO2. Por ese lado es un amortiguador, uno de los grandes pulmones de la ciudad. Tuvimos nuestro primer encuentro con el Tezontle, una piedra roja de origen volcánico. Estas estructuras no son otra cosa que bombas. El volcán a la hora de hacer erupción lanza incandescentes, se van enfriando, van girando y caen. Por eso tiene esa forma de balón. Son como proyectiles. Como... Hay vida en cada rincón y superficie del chitle. Mencionamos la formación de líquenes. Estas pequeñas estructuras verde, verde azules, grisáceas. Es una simbiosis, es decir, una asociación entre un alga, un organismo unicelular y un hongo. Si está un ecosistema sano, tenemos la presencia de estos individuos. Si no, donde hay contaminación, vemos muy pocos, le llamamos bioindicadores. De verdad que es un placer hacer este tipo de actividades con gente tan profesional como el biólogo <risa> y los guías. <risa> Estamos pasando entre encinos, esta zona del Pedregal es mucho más verde, hay materia orgánica, tierra, varios centímetros y pues muchos encinos y bosque. Vean esto, o sea, tierra negra. Si hacemos más espacio, vamos viendo la degradación del suelo. ¿sí? Aquí sí hay tierra. Y eso permite el crecimiento de un encino tan majestuoso como esta belleza que tenemos aquí. Este individuo tiene 80 años de edad o hasta más. Vean esto, o sea, tierra negra. La formación del suelo tarda mil años, pero cuando vamos a bosques, y nos venden una bolsa de suelo, esa tiene 10.000 años de edad. Eso tarda en formarse una cantidad así de suelo, ¿no? Mi abuelo. Entonces, uh -huh. la vegetación es... Huele a bosque. Estoy notando cómo el suelo se vuelve más endeble más frágil, nos comentan que es ceniza, se apareció cuando el volcán hizo la erupción. Una gran parte de la Ciudad de México tiene una gran cantidad de ceniza justo por los volcanes, todo el eje volcánico transmexicano pasa, estamos por encima de la ahorita, ¿no? Entonces, pura ceniza y eso le da fertilidad al suelo. Que el ecosistema que está aquí en el Pedregal, desde aquí hasta abajo, es la zona más diversa en toda la cuenca de México. Xochimilco es Xochimilco y toda la diversidad que tiene por la ceniza. Estamos en alto, lluvia, 
se filtra y escurre toda la ceniza y va a parar a la zona lacustre. Encontramos una palma llamada falso maguey. Se le conoce como el falso maguey. Aparenta tener algunas características semejantes como la espina, el color y avienta el quiote. Florece solamente una vez igual que el agave y muere. Tras 40 minutos de ascenso llegamos al cráter. No es complicado, sin embargo es una buena altura. Más de 3100 metros sobre el nivel del mar. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Llegamos, la verdad es un volcán que se disfruta, está chiquito. Estaba sencillo el ascenso, pero siempre hay que venir con guías preparados como ustedes. Venga equipo. Ya nos encontramos ahora sí que en el labio del volcán. Ahorita nuestro siguiente reto será bajar al cráter. Ya lo vemos aquí enfrente. ¿Por qué su nombre de este volcán? Chitle Chicli, pues porque parece tal cual un ombliguito. Su cono bien formado. Hay varias bajadas. Definitivamente la que menos se recomienda es la del mirador. Ajá. ¿Por qué? Porque es una pendiente, es bastante peligrosa por el nivel de inclinación. El Chitle no es un volcán aislado sino forma parte de un conjunto de más de 100 pequeños volcanes que conforman el campo volcánico de la Sierra Chichinautzin, que separa el Valle de México del Valle de Cuernavaca. Bonito sendero, la verdad está muy bien delimitado y vamos en la orilla del cráter. Aquí vamos a encontrar diferentes especies de árboles, los principales, los encinos, los pinos y este, el madroño. Una de sus características es esta corteza rojiza que tiene. Si te das cuenta, ninguno tiene la misma coloración. Yo que soy de la Ciudad de México, ni sabía que existía esto. Está bien bonito. Es la primera vez que estoy en un cráter, así que muy emocionado, la verdad. Sí, sí, una experiencia única. ¿Quién iba a decir que este volcán fue el que arrasó la cultura cuicuilca y lo hizo desplazarse? Es la maravilla, ¿no? De los volcanes, cómo pueden ser una fuente devastadora, pero a la vez también generadora de tanta vida. Podemos observar en el cráter es un efecto que se llama sombra orográfica. Es decir, solo cambiamos de posición una roca y va a tener más sol. En este caso es el cráter. En esta partecita solamente hay nopales, en esta uh -huh. veredita de aquí. No. En este... Mientras que de aquel lado es una zona boscosa. De manera natural, eso es súper importante, la orientación a donde estamos. Equipo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a pedir, vamos a ofrendar sonido Tecocoli con el permiso de sus corazones, con el permiso de la montaña, con el permiso de nuestra madre tierra. A los cuatro rumbos. Vamos a bajar hasta el cráter. ¡Fuerza! Es un volcán sencillo porque pareciera un volcán pequeñito, ¿no? O sea, un volcán, dices, 3100, aparentemente se ve chiquito. Sin embargo, bueno, sí hay que tener sus precauciones al bajarlo. Hay mucha piedra suelta, entonces sí, hay que tener cuidado. Si no traemos bastón, pues nuestras manos libres para podernos agarrar de algún elemento que nos vaya a ayudar. Si sí, ha habido accidentes, principalmente donde vemos la antena es el mirador principal, ya que es la parte más alta de todo el volcán. Ahí se alcanzan los 3100 metros. Entonces mucha gente llega al mirador y ahí pretende empezar a bajar al cráter. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que es una pared, pues no se recomienda para nada bajar por ahí. Hay otros senderos que sí nos van a conducir al cráter. Se dice que este volcán es un cono de escoria porque todo él está formado de esto que vamos a encontrar a nuestro paso, de arena volcánica, en diferentes grosores y colores. Es sorpresa bajar por un cráter del volcán entre la ceniza, que es muy arenosa. Disfrutando del atardecer en Ciudad de México, solo conocía este lugar desde arriba, desde el labio, jamás me dio tiempo de bajar al cráter. Te llenas de esa energía que tienen los volcanes y pensar que para la Tierra el tiempo es anacrónico, o sea, no existe. Mil años para la naturaleza, para nuestro planeta no es nada. Para nosotros mil años son eternos, cien años son muchos. ¡Qué poético, de verdad! Analizamos el paisaje rocoso con tinte rojizo, el color de la piedra de Tezontle. 
Uno de los componentes principales del cráter es este, esta piedra rojiza. Nos habla de los contenidos de minerales como el hierro y gran cantidad de gas. También lo conocemos en algunas partes como Tezontle. El centro de la Ciudad de México tiene un montón de fachadas de Tezontle. En Teotihuacán se utilizaban los polvo de esta roca para hacer el rojo. Se acaba un poquito ya la vegetación también, ya no hay tantos árboles y está un poquito más suelto el material. Vamos, vamos bajando, tierra rojiza volcánica. Mi primera vez que vine al volcán, yo creo que tenía 7, 8 años, pero solamente llegué a la parte alta, no, no bajé hasta el cráter. Realmente aquí en el centro no ha, no ha cambiado mucho, o sea, se ha conservado. Eso es lo bonito también, que dentro de todo el volcán está bien conservado. Ya llegamos, llegamos al centro, al centro del cráter, el que lleva en el ombliguito, pues ya vemos, ¿no?, por su forma. Justo en el ombligo del cráter hay una gigantesca roca de tesontre. Sí, es impresionante, me ha encantado. Sientes unas sensaciones y una energía... Increíble. Estamos en el medio del cráter, exactamente. Si os fijáis, están aquí las paredes y estamos justo en lo que sería el cráter. Tapado, obviamente, pero estamos en el cráter. Todos estos pastizales son pastos nativos de aquí del volcán. Dentro de los mamíferos que pudiéramos encontrar, algunos conejitos, el zorrillo, la víbora y cascabel también es parte de los habitantes del Pedregal. La luna hacía su aparición y nos iluminaba mejor. Bien equipo, hemos descendido aproximadamente 100 metros para llegar al fondo de este cráter del Chitle, al corazón del volcán. Nunca había estado en un cráter y es muy bonito. Un poco difícil la bajada por todas las piedritas y la arena, pero ya que estás aquí te da una paz y no se oye absolutamente nada. Los días excelentes, Ventura. cuidándonos adelante, en medio y atrás para percatarse de que íbamos bien. Dice que este es un volcán monogenético, o sea que solamente tuvo un periodo de actividad y ahorita pues está totalmente apagado. Algunos vulcanólogos dicen que es más probable que nazca uno nuevo a que este entre en erupción. Y ahora sigue lo más difícil, subir en la oscuridad, pero con los guías vamos a salir todo bien. Y mira nada más esta maravilla, o sea, damos unos pasos, salimos del cráter y frente a nosotros Ahorita podemos ver pues, este mar de luces de la mega urbe de la Ciudad de México. Mientras la Ciudad de México dormía, nosotros descansábamos plácidamente en la cabaña de Casa Chitle para amanecer en las faldas de un volcán. ¿Cómo despertaste? Bien fresquita. Primero no oyes nada, más que el aire y los árboles, es una paz lindísima, hace mucho frío, no les voy a mentir, hace mucho frío, pero bueno, aquí en Casa Chitla la verdad es que sí se preocupan por tenerte calentita, mira nomás, esta, esta. Hemos dormido muy cómodos, el trato ha sido excepcional, muy contentos de estar aquí en Casa Chitle. Las instalaciones me han parecido bastante buenas, la electricidad funciona perfectamente, hay agua caliente. Tanto Andrea como Jerónimo están siempre muy, muy atentos, la verdad que es muy recomendable. Visiten Casa Chitle, Pepe. En Casa Chitle también puedes desayunar. Chilaquiles rojos con huevito al gusto. Mm, qué rico. <risa> ¿Con qué vienen los chilaquiles? Con salsita roja uh -huh. y con huevos estrellados. Estoy preparando los chilaquiles, porque unos buenos chilaquiles deben llevar cebollita, cremita y queso rallado. Mm. <risa> pues están muy ricos estos chilaquiles, pero están muy picosos. Se saltan hasta las lágrimas. ¿En España no se come el chile? No se come el chile, no. <risa> Dios, es que no estoy acostumbrada a tomar picante por la mañana, entonces pues ha sido un poco complejo, pero muy rico, muy rico. Les he ganado a todos, porque están muy ricos y hacía ya mucha hambre. Qué emoción, vamos a andar en bicicleta en el ecosistema del Pedregal. Ay, ay, tengo miedo porque no soy tan bueno en la bicicleta, soy un poco torpe. Venga equipo, hoy vamos a hacer el tour rodando sobre las lavas del volcán Chitle para después entrar a las cavernas. Y cerramos con un rapel 
de unos 12 metros. Feliz, feliz, ya listos para la ruta, para comenzar a rodar sobre la lava del volcán. Vamos a llevar de equipo pues los anclajes, las cuerdas, arneses, las bicis de montaña. ¿Preparados? No, ya estoy, pero más que preparada y bien emocionada. ¿Qué es eso? Venga equipo, fuerza guerreros. Venga equipo. Qué hermoso día, el cielo azul con las bicicletas y la verdad eso cansa, lo mío es la zona de montaña no la bicicleta. Acá el macho poniendo el ejemplo, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Yo creo que en andar en bici pues conocer los lugares de otra manera, de una manera mucho más cercana. Andar entre los pinos, entre esta vegetación, la calidad de estas bicicletas que tienen en casa chitle es excelente. Literal vamos rodeando al volcán. Es una experiencia espectacular andar en bici. Y casi no andas en bici, no he visto que andas mucho. Casi no, yo, yo soy muy temeroso andar en bici. Está peligroso, pero los guías muy pacientes nos están teniendo mucho cuidado. Vamos. Muy bien, muy buen primer paso. El Pedregal fue despreciado por décadas, incluso se le conoce como mal país, porque no es útil para la agricultura y es difícil construir sobre él. Tal vez ese sea el motivo por el que se ha conservado como una de las últimas zonas naturales de la ciudad. Yo pues aquí he habitado desde niña, el pedregal ha sido mi hábitat natural. Debajo de esto pues está la lava volcánica, entonces no hay ni drenaje. Pues aquí el agua lleva por pipas. Hace 20 años no había luz. Ya decíamos que también le llaman el mal país, pues por eso mismo, porque es un poco agreste. Yo de hecho no quería vivir aquí, yo quería vivir pues allá en la ciudad, en un departamento con luz, porque pues yo vivía muy diferente a como vivían mis compañeros, sin embargo pues creo que fue eso lo que me hizo apreciar este lugar y quererlo. Siempre me llamó la atención, sentía su fuerza, su poder, sin embargo no estaba tan consciente y con el paso de los años mi tarea ha sido investigar un poco más, involucrarme también en la tarea de, de su cuidado, de conservación. Ahora sí comienza lo técnico, Jorge, venga. Lo técnico es rodar sobre la dura roca volcánica. Emocionante, una adrenalina increíble, muy, muy recomendable. Lo mejor de todo el viaje, sin duda. Las vistas increíbles. ¿Te imaginabas vivir esto en México? No sé, no sabía que había pues, guías ¿no? o gente que se dedicaba a hacer pues, este tipo de, de rutas. Os recomiendo a Casa Chitle. ¿Qué te está gustando de esta experiencia? Por supuesto el paisaje, muy volcánico todo, piedra volcánica, padrísimo. Pero sobre todo la experiencia de estar andando en bici por estos paisajes, ¿no? Está padrísimo el descenso, los ascensos también, que están complicados, pero, pero ahí vamos. ¿De dónde eres tú? Del País Vasco, en el norte de España. ¿Y también se practica eso allá? Bastante, bastante. Por eso yo llevaba un rato sin poder hacerlo. Qué bueno que, que me mostraron que aquí en... La Ciudad de México también se puede hacer ciclismo de montaña. Tenemos aquí de fondo esta postal preciosa con el volcán Chitla. Podemos ver parte del derrame del ecosistema generado a partir de la erupción. Ya veíamos ayer el matorral jerófilo, pero aquí también vemos el bosque, ¿no? Las especies principales que aquí conviven, los pinos, los encinos, los madroños el teposán y aquí precioso vemos ahí al fondo el palo loco que le da nombre al ecosistema ahí brotando junto con el agave y aquí eh, pues todo este mar de lava y si ya nos ponemos a observar detenidamente pues vemos estos pequeños helechos naciendo de entre las rocas o sea qué locura y mira aquí el agave y ya decimos que teniendo la roca volcánica tenemos pues la vida no así que todos los nutrientes necesarios para que todo un ecosistema se desarrolle. Es increíble estar andando en bicicleta o caminando pues rodeado de rocas volcánicas, ¿no? O sea, se pueden apreciar. Vamos, yo en mi vida había estado rodeado de piedras volcánicas.
¿Qué pasa? No tengo aire. Ah, las subidas están demasiado duras, sobre todo si es un pedregal. Y está todo, todas las piedras muy sueltas. Hay rocas más grandes, rocas más pequeñas, que te dificultan bastante ir, ir subido en la bici, ¿no? ¿Te sientes seguro? Sí, 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 sí. Por ahora no ha habido ninguna, ninguna lesión de gravedad. Me vi muy blanco y quería tomar un poquito el sol aprovechando. Me pongo moreno. Ah, sí. La piedra calientita, calientita. ¡Fuerza, equipo! Cada vez que nos sentíamos cansados, los guías contagiaban de entusiasmo a nuestro equipo. Así llegamos a los túneles de lava, el siguiente desafío. Fuerza, guerreros. Bueno, hemos llegado aquí a, a estas geoformaciones que se generaron con la erupción del volcán de Sidle. Estas las conocemos como las claraboyas. En realidad fueron como megacharcos de magma. Tenían toldos y se fracturaron y se, se colapsaron. Son importantes porque se generan también microecosistemas dentro de ellos. O sea, hay otra temperatura, otra humedad dentro de estos hoyos, de estas claraboyas. El lugar donde estamos llegando son llamados los tubos lábicos. La lava se fue solidificando y fue como se formaron estos túneles. La panorámica que te digo que es muy bonita porque tenemos el volcán de fondo, el ecosistema y esta boca o este claro. Entonces vamos a hacer ahí nuestro descenso en rapel. La piedra es totalmente volcánica, no es como la roca caliza de los cenotes, pero pues es parecido como se crea porque al final el domo cayó con el tiempo. ¿Nerviosa? Andes? Un poquito, siempre nerviosa y con respeto a entrar aquí a esta cuevita. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo bajaste? Bien, libre. ¿Tienes miedo? No. Miedo, sí, miedo al éxito, ya sabes. Ah. Vamos a verlo, vamos a verlo. Para algunos era la primera vez que entraban a una cueva. Macho, 16 metros de caída. Uy, vete a tomar por culo, Jorgito, te lo juro, eh. <risa> me va a rozar todo, tío. A que me subo hoy, te bajas tú. Venga, venga, venga. Tío. No venga, puedo, venga, tío, venga, no, 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 no me estoy haciendo nada. Me va a hacer una herida en la espalda. No, no, pega el pecho acá. Eso, así. Eso, así. Eso. Venga, pega el pecho a la otra pie. Eso. Yo sé que te da miedo, pero. No puedo, tío. No apriétate, apriétate. Estoy agitando todo, tío. Eh, no, tío. Eso, yo sé, yo sé. Ay, no, su rodilla. Es emocionante. Aún tu p madre vas a flipar ahora cuando bajes a morir. Aún tu p madre. Venga, venga. <risa> Eso. Ay, no, su arnés. ¿Qué? Nada, nada. Ahí estás, ya estás. Apriétate, venga. Macho. No voy a hablar ya, tío. No voy a hablar. <risa> Cállate, tío. Coño. Está muy alto esto, eh. Sí, 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 Jesús. Ay, no, 16 metros. Ay, no. Eso, se venga. Se la cabeza. Ahí está, vientos. Pues el tío se está rozando la cuerda que igual se rompe. ¿eh? Ay, no, se puede romper. No tiene pollas, eh. Buena experiencia, muy bien. Muy recomendable. ¿Cuántos años tienes ya haciendo esto? Haciendo las actividades, tenemos más de 25 años. Aquí en el Ajusco. En el Chitle, en el Nevado, el Ista. Wow, entonces desde que nació ya nació una rapel, él. Casi, casi. <risa> Estamos en las mejores Venga. manos. Seguros, tranquilos, es lo más importante. Abajo tenemos a nuestra guía maestra. Y vean, el compás de las piernas abierto. Tenemos que apoyar nuestra cadera en la cuerda, confiar en ella y bajar a la oscuridad. Aquí podemos ver las capas de las lavas. Fueron 10 años de erupción en el Chitle y seguimos bajando por la pared. Ya tenemos un ecosistema con pues musgos y <risa> vamos bajando, tranquilos, ahí está, pues rápido y tranquilo. Vasco, ¿puede voltear acá por favor? Sí hombre, no me voy a poder, mira. <risa> da mucho miedo. <risa> con la práctica se puede llegar a hacer fácil. Estamos ya en la cueva debajo del volcán Chitle. Esta es la cueva más grande que hay aquí en el sistema. Pues ya vamos entrando, vamos a caminar 200 metros en este túnel de lava. Ya es importante que prendan sus lámparas, chicos, para que vayamos alumbrando nuestro camino. El terreno está muy húmedo, rocas muy irregulares. Imagina este lugar, cómo se formó la lava corriendo aquí a más de mil grados centígrados. 
Y el día de hoy, pues ya totalmente convertido en otro lugar oscuro, húmedo, frío. Ahorita vamos a ir adentrándonos un poquito más y vamos a quedar en una total oscuridad. Interpretamos la historia de la cueva en sus piedras. Podemos ver en este borde, más o menos a ese nivel se mantuvo inundada de magma. ¿Por qué te gusta a ti la espeleología? Entrar a las cavernas, al, al inframundo, me da curiosidad qué es lo que nuestros antiguos mexicanos venían a, a ofrendar, a, a orar en estos lugares. Lo que tenemos a mi espalda son de las postales más bellas que hay en el Chitle y en los casi 200 volcanes que están alrededor de la Ciudad de México. Ya tiene varias semanas en la Ciudad de México que no llueve, pero aquí en el interior se mantiene la humedad porque esta piedra volcánica es porosa y esta agua que se filtra permite reabastecer los mantos acuíferos. Nuestras lámparas alumbran preciosas figuras rocosas. Se llama piel de lagarto, es porque el magma estuvo en contacto con la piedra a más de 800 grados y la fundió de, de esta manera. Estas cuevas volcánicas aquí en México están muy presentes pues porque estamos en una tierra de volcanes, ¿no? Miren aquí arriba esas formaciones, esas gotitas, pues fueron tal cual la lava se escurrió. Le llaman estalafitos o estalagmitas de lava. Lo que brilla son entre la humedad, los minerales y los tapetes microbacterianos que ya están adaptados a estos ambientes extremos, como líquenes, hongos, algunas bacterias que viven ahí. Aquí tenemos una chimenea, se formó cuando la bóveda magmática estaba llena y había explosiones, fuga de gases, era como un respiradero también de la bóveda magmática. En el Pedregal tenemos seis especies de murciélagos, desafortunadamente cada vez se ven menos. Ahorita los murciélagos tienen como un estigma, tienen como un prejuicio, entonces la gente se espanta al verlos, ¿no? La verdad es que son animales increíbles, el único mamífero capaz de volar. Son polinizadores, hacen una importante función ecológica también. Aquí podemos observar estas arrugas que se les conoce como estrías de lava, a esta geoformación toda corrugada. Es prácticamente de espuma con, con bastante gas y aire. Esta cueva, esta maravilla, únicamente le tomó a nuestro planeta 1700 años para poderla crear. Y pues no se vale que venga la gente y que la maltrate así. Entonces, por favor, seamos cuidadosos con la naturaleza. Esto no se va a repetir y es nuestro, entonces tenemos que cuidarlo. Y no rayarlo, por favor. El Chitre se localiza al sur de la ciudad, en la alcaldía de Tralpan. Por su gran cantidad de cavernas, antes se le conocía como San Agustín de las Cuevas. Las cuevas han sido muy importantes desde tiempos antiguos, muy asociados al agua. Se creía que aquí habitaban pues, los tlalocans, los ayudantes de Tlaloc. Eran lugares de culto, de peregrinación, de que les fuera bien en las cosechas. Se dice que entrar a una cuevita es como renacer, entonces ahorita que salgamos vamos a salir renacidos. También hablan mucho respecto a la época de la Revolución Mexicana, de todo este movimiento zapatista que venía de Morelos, eran sus escondites, ¿no? Decían que los federales los, los salían a buscar, los rebeldes se internaban al Pedregal y ya no los encontraban. Decían que dejaron por ahí algún tesoro o algo así, cuando, bueno, la verdad es que sabemos que no. ¿Qué más tesoro pues que esto que estamos teniendo hoy en día, no? El agua. Cada vez que vengo no dejo de sorprenderme de este lugar, de admirarme, de agradecerle y, y de disfrutarlo también. Bueno, está siendo una muy bonita experiencia, mucha paz, mucho silencio. ¿Qué te parece la naturaleza de México? Diversidad, sobre todo. Hay paisajes muy, muy diferentes. Invito a, a toda la gente de todo el mundo y del País Vasco a que vengan a visitar México y a visitar estos paisajes de montaña y de cuevas que están muy, muy interesantes y muy emocionantes. Euskal de Ungustiak, Torri México. Pues, equipo. Ya divisamos la luz al final del túnel. Acompáñenos. Intentamos salir a las profundidades de la tierra. El camino es un poco complicado, pero podemos con ello. Como podéis ver, resbalar la pared. Hay algunos sitios por agarrarse. Escalar en una cueva. Está complicado, pero se puede hacer. <risa> Salimos de una de las chimeneas del volcán Chitle. Esto se conoce como hornito porque es una chimenea, una válvula de escape de los gases en su momento que expulsaba el magma. 
con tus pies y con tus rodillas te vas a impulsar para sentarte en la roca que está atrás de ti. Eso. Impúlsate hacia atrás. Cuidado la cabeza. Lo logramos. Te poniendo fuerzas. Un sanguchito. De pavo con queso y vegetales. El mejor sándwich de mi vida. Mientras comíamos, Andrea nos contaba más sobre el volcán que la vio crecer. Lo que el volcán hizo, pues es bien contrastante. Es destrucción, pero a la vez nos da muchísimas riquezas. Pues ahora sí que las piedras pues son las que nos están contando la historia de este lugar y como bien dicen, pues las rocas hablan. Apreciemos pues este paisaje volcánico que tenemos al sur de la Ciudad de México, ya que pues somos afortunados y privilegiados de que todavía tenemos estas áreas aquí. En... Ahora tomamos nuestras bicicletas para descender de las faldas del Chitle al Pedregal de la Ciudad de México. ¡Venga! ¡Ahora! Bueno, aquí ya llegamos a este mirador donde vemos esta parte sur. Esta es la parte de la salida a Cuernavaca. Aquí vemos pues estos volcanes inmersos en la ciudad. El volcán Jico, la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella de Iztapalapa. Volcanes en medio de la Gran Urbe. Hay algunos estudios y algunos vulcanólogos que nos dicen que es más probable que nazca un nuevo volcán a que el volcán Chitle entre nuevamente en erupción. Y uno de los posibles lugares donde han detectado movimientos telúricos es precisamente ahí donde está el colegio militar. Cada 2000 años nace un volcán. vas a caer macho conectamos los senderos del chitle con la ciclovía del parque ecológico de la ciudad de méxico el cual es un área natural protegida que resguarda el ecosistema del pedregal de san ángel ¡Buah! yo creo que esta semana me busco una bici de estas ya bastante bastante cansados todo lo que viene siendo las piernas y toda la zona interna de las piernas pues imaginaros una baja llena de piedras. Era increíble pensar que hace un momento estábamos en las cavidades del Chitle y ahora en una ciclovía que conecta el sur con el norte de la gran ciudad de México. Vean las enormes rocas. Aquí hay unas piedras talladas que al parecer hay un chico que pues pasa su tiempo libre aquí tallando piedras. Parece ser que viene cada domingo. Y aquí se pone a trabajar. Me sorprende que haya estos sitios en la propia Ciudad de México, ¿no? Así, pues con tanto bosque, incluso esta ciclovía tan, tan impresionante, con unas vistas inmejorables. Bajamos directamente de los túneles de lava hasta acá. Lo sí, conectamos sí, sí. en veredas. Esta es una ciclovía que viene subiendo desde Polanco, de la Ciudad de México, y va atravesando pues parte de la ciudad. Son muchos kilómetros, más de 60 kilómetros. Más de 60 kilómetros y aquí se adentra en este ecosistema, en el Pedregal del Chitle y lo atraviesa. Es muy bonito, imagínate así que andar. Y aquí podemos ver pues, cómo nos rodea el matorral de Palo Loco. Aquí hay varios, ¿eh? Palo Loco. Cómo un matorral se encuentra en este lugar tan húmedo, a esta altitud, ¿Sí? rodeado de bosques y helechos. Por ser tan único, por estar en una ciudad y convivir con bosques a los 3000 metros se ha convertido en uno de mis ecosistemas favoritos y aquí pues viene todo mundo familias ciclistas o sea que es ideal para que todo mundo venga ahora sí que a conocer a disfrutar al día siguiente visitamos la máxima casa de estudios la unam que fue construida sobre el pedregal e intenta coexistir en armonía con el ecosistema bienvenidos a repsa esta es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria. Se encuentra ubicada en la parte baja del derrame del Chitle. Cuando se estableció la universidad aquí, el 80% estaba cubierto por roca volcánica. La universidad estableció conservar al Pedregal como reserva ecológica. A estos espacios les llamamos espacios originarios, espacios que contienen el paisaje nativo, el paisaje originario de esta ciudad que es una de las más grandes del planeta. Las esculturas son gigantes y emergen del campus de la universidad. Básicamente, estas placas eh, nos van guiando por el sendero hacia las esculturas. Exactamente, ahorita estamos en el Paseo de las Esculturas, un espacio de arte público, arte monumental. Este lugar es muy bonito en particular porque lo que hicieron los artistas fue generar obras que les brotaban a partir de estar en interacción del ecosistema y que estuvieran embebidas justo en el paisaje nativo. 
tenemos la escultura de la corona del pedregal que se ve acá al fondo esta planta que tenemos aquí que es una oreja de burro y si las observas como de manera detenida te das cuenta que prácticamente son la corona todo asemeja a la flor de la oreja de burro Vean toda la vegetación del pedregal, es súper importante la conservación, pues la UNAM está haciendo una gran labor al luchar por preservar el paisaje original de la Ciudad de México. Esta escultura se llama Coat, que significa serpiente en náhuatl, como Quetzalcóatl. ¿Qué te parecen las esculturas? Están súper bien integradas en el pedregal. Y la que más me ha llamado la atención creo que es esta. Está inspirada en una de las serpientes más comunes aquí en el Pedregal. Podemos ver que en el Pedregal también existe el amor. Si te acercas y ves detenidamente hay un montón de grillitos apareándose. Se tienen que alimentar rapidísimo, aparear rapidísimo, porque como tenemos seis meses de sequía y seis meses de lluvia, entonces en la sequía pues ya es muy difícil ¿no? que sobreviva. Me gusta que estas estructuras tienen nombres en agua, el idioma de los mexicas de los aztecas. Y esta estructura se llama colot, que significa alacrán en agua. Y una característica interesante, cuando la tocas, retumba la estructura de acero. Pues muchas felicidades porque usted es una protectora de este paisaje originario. Tenemos un programa de colaboradores para convocar a la comunidad, puede ser universitaria o no, cualquier persona mayor de 18 años que quiera sumarse a la protección de este lugar y de la vida silvestre de CEU. Ya saben, únanse a este equipo de rescate y a proteger el Pedregal, un ecosistema único. La UNAM es la primera universidad en América Latina en hacerse cargo de una reserva ecológica. Pero esto no sería posible sin los científicos que están a cargo de proyectos como el Geopedregal, que se encarga de restaurar. Para que la ciudad universitaria quedara plana y se pudiera construir, como el terreno del Pedregal es muy irregular, uh -huh. tenían que rellenar con cascajo, con suelo, con cemento, con muchas cosas. Todo esto estaba plano, nada de lo que ves aquí estaba descubierto. Iniciamos con labores de restauración y escogimos este sitio Queríamos que los visitantes pudieran ver, tener una muestra de cómo sería un pedregal restaurado o en sus mejores condiciones. Esa primera etapa fue bastante complicada de estar sacando manualmente, hasta con cepillos de dientes para cosas más finas y poder descubrir todas estas formaciones rocosas para después empezar el proceso de restauración. Trajimos especies nativas, las propagamos en un invernadero que hicimos aquí y empezamos a colocarlas de una manera similar a cómo se encuentra en la naturaleza. Pero lo más hermoso es que con el paso de los años se ha ido poblando naturalmente y especies que no introdujimos nosotros han llegado y se han establecido aquí. En el Pedregal coexisten más de 1500 formas de vida. Y ella es otra de las salvadoras de este pedregal. Este pedregal estaba abandonado. Ya tiene 10 años rescatando ese lugar. Realmente es nuestra pasión el proyecto Geopedregal. Precisamente porque nos hemos pasado ya muchos años pues preguntándole a las rocas cómo han sido colonizadas por todas las plantas y los microorganismos. Yo estudio orquídeas terrestres. El pedregal es un lugar en donde se preservan una gran cantidad de especies de orquídeas nativas del sur de la Ciudad de México. El pedregal es la pasión para cada una de las personas que lo estudian. El pedregal de manera personal ha sido siempre parte de mí. Yo crecí en esta zona, mi escuela, mi primaria, todo siempre fue en pedregal jugando entre las rocas. Entonces es muy cercano a mi corazón. La mayoría de las personas que vivimos por aquí no estamos conscientes de lo que tenemos ni de lo que hace, porque más allá de lo bonito, lo estético, las plantas, pues estamos obteniendo muchos servicios ecosistémicos como infiltración de agua, captura de carbono, captura de nitrógeno. La bióloga María Fernanda estudia los microuniversos, pues en cada roca volcánica encuentra singulares organismos que forman su propio cosmos. Algo que tiende a pasar desapercibido del pedregal es algo que yo le he llamado románticamente el microcosmos del pedregal, como el microuniverso del pedregal. Aquí hay un ejemplo, esta es una muestra del chitle que es la roca de basalto, pero está colonizada por diferentes organismos microscópicos. Hay aproximadamente como unas 20 especies distintas. Podemos ver briofitas, que son musgos, son las plantas más chiquitas del mundo. Líquenes, que es una asociación entre hongos y algas. 
y las pequeñas vesículas que se forman pues son micro hábitats y también hay un crecimiento que se llama costroso, así como una costra se incrusta en la roca, son organismos muy resistentes que pueden vivir directamente en la roca sin suelo ni nada y que a su vez ayudan a la infiltración del agua. Es decir, una roca sin estos organismos infiltra más lento y menos agua que con ellos. Con la fotosíntesis también capturan carbono, atrapan nitrógeno que está en el aire y con su metabolismo, por ejemplo, liberan ácidos que empiezan a disolver los minerales y empiezan a producir suelo. Entonces se puede ir acumulando una pequeña capita de tierra, de suelo, donde ya si cae una semilla por viento, un tlacuache hace popó y cae aquí una semilla, ya va a ser más fácil que germine. Por eso yo le llamo el microcosmos, un microuniverso. Hay diferentes reinos, diferentes especies, haciendo diferentes cosas en muy pocos centímetros. Creo que esto es una muestra de que cada centímetro del pedregal es valioso de conservarse y que las rocas albergan vida. Las rocas en sí mismas también presentan diversidad. Son dos piedras que se encuentran junto al volcán del Xitle, pero son muy diferentes. Este es tezontle, se utiliza en construcción, se hacen unas losas aligeradas gracias a este material que pesa mucho menos en comparación con el basalto. Incluso entre los pliegues de la lava suceden cosas. Este es uno de los espacios que más orgullosos nos sentimos en el rescate al proyecto Geopedregal. Tienen demasiados espacios que son favorables para el crecimiento de semillas, para que se acumule materia orgánica y para que empiecen a crecer muchas especies que son nativas, también son evidencia del paso de tlacuaches y cacomixtles. Así que ya saben, si quieren ser un ángel del pedregal y salvar este ecosistema único en la Ciudad de México y en el mundo, pues vengan, la doctora los espera en la ciudad universitaria. Los invitamos a ser geoexploradores. No se puede hablar del Pedregal sin Diego Rivera y el monumento que construyó en este ecosistema, el Museo Anahuacali. Estamos en nuestra última parada del Pedregal del Xitle. Hemos llegado hasta el Museo Anahuacali. Pues es un edificio que construyó Diego Rivera. Me quería que aquí se expusiera arte mexicano. Este edificio alberga uno de sus estudios donde él trabajaba. Lo interesante de esta estructura también es que toda fue cubierta por piedra volcánica. También tiene una colección enorme de arte prehispánico. Eso es lo que él resguarda aquí. Él era un amante del arte prehispánico. Diego Rivera y Frida Kahlo compraron los terrenos del Pedregal de San Ángel con la finalidad de construir una granja. Sin embargo, el muralista decidió dejar un legado al pueblo de México e imaginó el Anahuacali como una obra arquitectónica única, una ciudad de las artes en permanente creación que albergaría su colección de arte. Diego pensó la arquitectura de la Nahuacali como un recipiente sagrado que conecta con el inframundo. Esto es el inframundo y de hecho tú, estando aquí adentro, puedes ver el viaje del sol. Es al mismo tiempo un calendario solar. Tú ves cómo se está moviendo el sol adentro de la estructura. Diego lo que hace es empezar sus ejercicios estéticos, va formando est estas piezas aquí que son representaciones prehispánicas. Conforme vamos elevándonos, si se dan cuenta estas no tienen color, arriba tienen color porque es el mundo terrenal y arriba son más impresionantes. Se trabajó a mano, todo un, hubo muchísima gente trabajando. Las figuras nos acompañan en un recorrido desde el inframundo al sol. Aquí podemos ver cómo se fusionó la piedra original del Pedregal con lo que es el edificio que construyó aquí Diego Rivera. El propio Pedregal era la cimentación del edificio. El Anahuacali alberga cerca de 2.000 figuras teotihuacanas, olmecas, toltecas y nahuas. Esto fue construido como un mausoleo y el sueño de Diego y Frida era que sus cenizas yacieran aquí. Con la muerte de Frida y la avanzada edad de Diego, el pintor cambió la idea de hacer un rancho para crear un museo con su legado. La gran sala que era el taller de Diego Rivera exhibe bocetos de sus famosos murales. Como podemos ver, Diego Rivera es un amante del arte prehispánico. Hay más de 60.000 piezas de arte mexicano aquí. La población le decía, es mejor que tú tengas estas piezas a que se queden en la sala. Así que ahora el Museo de Nahuacali es un lugar de protección para la cultura mexicana. 
la terraza de la Nahuacali ofrece una vista privilegiada al mar de lava del Pedregal, que era una fuente de inspiración para Diego Rivera. Pues el volcán que estuvimos visitando es el Chitle, queda de ese lado y toda la lava que salió de esa erupción vino recorriendo en el Museo Nahuacali, que está construido sobre ese río de lava que se extendió hasta Miguel Ángel de Quevedo, que queda llegando hasta Coyoacán y hasta Tlalpan de aquel lado. Nos encontramos justamente en esta parte hasta donde llegó la lava. En el Museo Nahuacali, que indiscutiblemente pues, forma parte de la ruta que hacemos, la ruta de la lava. Iniciamos en el origen, en el volcán Chitle, y vamos bajando por todo el derrame. La erupción del Chitle transformó la geografía de la Ciudad de México. Los científicos afirman que en su territorio surge un nuevo volcán cada 2000 años. Lo que pasó con Cuicuilco nos ayuda a entender el riesgo que implica vivir en una tierra de volcanes. Entretanto, el Pedregal nos demuestra la resiliencia de la naturaleza. <risa> 